mình tên là Trần Trung Hiếu và doanh nghiệp mình đang vận hành đấy là Top CV Việt Nam Đây là một website hỗ trợ các bạn tạo CV tốt nhất thì Trong cái xu hướng là cạnh tranh và thế giới ngày càng thẳng như hiện tại thì cái việc cập nhật công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ vào là rất quan trọng Nó giúp cho doanh nghiệp mình vận hành tốt hơn Bên mình sử dụng công nghệ đấy là nền tảng PHP giúp các bạn đấy viết web Khi mà mình build trên hệ nền tảng là website thì giúp các bạn đấy có thể là các bạn người dùng có thể viết CV nhanh hơn. Top CV is one of the young entrepreneurs in Vietnam which applies technology innovation to enhance business performance. That is also the area that many Vietnamese businesses are interested in, especially the IT ones. So here it is, you know, it's just uh, less than five minutes that I can create my own CV in a very fast and effective way. And I can even update all the information in my CV. Under the circumstance, Innovative Solutions with other partners recently held the CTO talk with the theme New Technology for New Year in Hanoi. At the event, the programmer community and young entrepreneurs are interested in exchanging diversifying technology products and ideas in order to optimize business performance. Thì Innovative Solution có cái cơ hội được hợp tác với các startup để xây dựng các sản phẩm về công nghệ Thì sau khi mà được tiếp xúc với rất nhiều startup ở Việt Nam ấy Thì mình nhận ra là thời gian đầu họ có thể là thứ nhất là họ chưa có đủ tiền Và cái thứ hai là họ chưa thể uh, thu thập được đủ uh, thành viên trong team để xây dựng sản phẩm Nên là để muốn đưa ra sản phẩm rất là nhanh ra thị trường và bắt kịp được với xu thế của thế giới Thì các bạn ấy phải đòi hỏi một cái yêu cầu làm thật nhanh và phải làm sao mà làm thật hiệu quả thì chỉ có một cách duy nhất để có thể tối ưu hóa cái uh, chất lượng của sản phẩm và đưa sản phẩm ra thị trường đó là mình tối ưu về công nghệ. In today's program, we will have a talk with the representative of Innovative Solutions Company in Vietnam to find out more about the importance of technology innovation towards Vietnam businesses. Hello and welcome to Sharing Vietnam on VTC 10 at Vietnam Yet. Technology innovations in today's society are very important for the Vietnamese enterprises, especially the IT ones. It helps them not only um, update the most cutting-edge technologies all over the world, but also to enhance their competitive capability. And in our program today, we have a talk to Mr. Takaki Mizuno, the CEO of the Innovative Solution Company in Vietnam. And he will share about the topic of the technology innovation for the technology and the IT enterprises in Vietnam. Thank you, Mr. Takaki Mizuno, for joining our program today. Recently, the Lightning Talk or the CTO Talk was held in Hanoi with a lot of um, interesting and creative idea contributed by the technology experts and CTO in Hanoi. So what is your evaluation on these ideas? First of all, I, re I was really impressed with these ideas uh, because I didn't uh, expect it so much about uh, the topic of them, actually, for, for the first time. But, uh, but the, finally, the, there are so many uh, really, how to say, the modern technologies topic uh, have come. Best one in my mind is that the uh, talking about uh, the modern web development, client side rendering and also the server side rendering. Because it's also the hot topics uh, even in Japan. I want to hear what kind of things uh, the talk uh, speaker is thinking about that and what kind of opinion he has. The fact that many technology experts and the CTO in Hanoi share a lot of ideas in this event show that the Vietnamese technology experts and the CTO and even the youngsters are more interested in the cutting-edge technology and innovations. So what do you think about this? This time, the more than 400 people want to, uh, to attend this, this event. So I'm actually really, really uh, impressed and surprised many people have interested into the cutting edge ideas or innovation of the technology, right? Yes. Other also the other developers in Vietnam should try to hold uh, more more event like that to uh, distribute the and share 
the more ideas because the, the many people want to hear and also many people also want to share, right? But there is no such, time, uh, such kind of event in, in the past. Thank you so much for sharing. And now we're coming to a short clip introducing some of the IT companies in Hanoi who are eager to update their technology innovation to enhance their capability and even improve their operation effectively. Fit and Greed is a young startup idea in Hanoi providing consulting services and remote fitness training for clients helping them achieve fit body through the training lessons at home. In addition, the model helps customer control diet and healthy living habits in the long term. At this moment, this model is using Google Spreadsheet, a simple web-based tool for clients' management and consultancy. Trước tiên thì bọn mình sử dụng cấu trúc có sẵn đấy là Google Spreadsheet, bản chất nó là một dạng Excel. Thì các dữ liệu sẽ được tổng hợp qua các cái file, các cái sheet khác nhau và mình sẽ dùng các cái thuật toán của Excel để mà tính toán bài tập theo dinh dưỡng, calorie các thứ khách hàng. Nhưng về lâu dài chắc chắn bọn mình sẽ phải upgrade lên những công cụ mình tự phát triển để nó có thể phù hợp với cả các cái thói quen và thị trường Việt Nam. After a period of operation, when the number of customers increased, Fit and Grid realized the need for a new technology application to improve the effectiveness of the model instead of manual and time-consuming consultancy. Vào cuối tháng 10 năm 2015, bọn mình đã có ý tưởng là đi tìm các bạn phát triển phần mềm và lập trình ứng dụng để làm cái application cái ứng dụng này cho mình mà hiện tại cái quãng đường này cũng tương đối là khó khăn bởi vì thứ nhất là nó sẽ tốn một cái số vốn không là nhỏ thứ hai nó tốn thời gian và cả kinh nghiệm quản lý một đội ngũ phần mềm để làm đó thì mình hiện tại cũng đang tìm các nhà đầu tư và những người đã đi trước để mà học hỏi thêm kinh nghiệm của họ Being a startup in technology sector, Ybox, with the idea of developing a social network to share the job and scholarships opportunity, soft skills for Vietnamese youngsters, they focus on exploring and applying available effective technologies in the market rather than creating breakthrough. Having started as a fan page on Facebook, at this moment, Ybox has been upgraded into a website when the needs of customers become bigger and more diverse. Mình đã quyết định là nâng cấp cái từ chuyển từ việc fanpage lên phát triển của trang website và kể từ đó thì uh, website Ybox đã phát triển rất là nhanh. Một là trên cái Google, mọi người có thể tìm kiếm ra được cái trang web một cách nhanh nhất và thuận tiện nhất. Vấn uh, đề thứ hai nữa là cái việc khả năng phân loại thông tin nó tốt hơn à thứ ba nữa là cái mô hình về web nó sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể có một cái nền tảng về doanh thu mới thì bọn mình uh, đang sử dụng một công nghệ để làm sao để có thể ra được sản phẩm nhanh nhất đấy là mình đang sử dụng WordPress đến mà đến mức độ giai đoạn mà bọn mình phát triển thành một cái mạng xã hội để chia sẻ cơ hội thì cái lượng người dùng lớn hơn cũng như là những cái tài nguyên để duy trì cái website nó cao hơn do đó chắc chắn mình phải tìm những công nghệ mới ví dụ công nghệ react của facebook phát triển mạng xã hội chẳng hạn hiện tại thì các startup của việt nam có hai cái xu hướng ứng dụng đổi mới công nghệ trong các công ty khởi nghiệp của mình thì xu hướng thứ nhất là các startup tự xây dựng sản phẩm riêng của họ ví dụ như là các công cụ quản lý database của khách hàng rồi là các công cụ quản lý sales hoặc là các công cụ quản lý kế toán cái xu hướng thứ hai là các startup À, mua các ứng dụng à, của nước ngoài xây dựng về ví dụ như là các công cụ xây dựng nội dung marketing rồi à, các công cụ à, gửi email tự động cho khách hàng. The importance of innovation for enterprises is indispensable, particularly under the context of increasing global competition. However, every Vietnamese business needs to identify that direction either applying available advanced technology or investing in new technologies. Since then, every business will have a specific and effective innovation strategy, contributing to enhancing the position of Vietnamese enterprises in the global value chain. Coming back to our talk today, so in your opinion, what is the importance of updating the most 
uh, creative and advanced and even the cutting-edge technology innovations for the Vietnamese enterprises in today's society. In Vietnam, already have the huge uh, resource pool of the developers, right? Yes. But the actually uh, main uh, main business of the on the software development domain is the outsourcing in Vietnam. Cheaper price is not the strength of the, the Vietnam people anymore. So the Vietnam people need to improve their technology level to be the same or to overcome the other countries' technology level. So they truly need to learn and also innovate more new cutting edge technology, I think. Right. So how will these technology innovations help them to enhance their competitive capability? Many developers think, uh, try to learn a new technology. It still need to uh, develop or invent the new technology in Vietnam. So we, now, now they are really good at using the cutting edge, the new technology. I think the, the Vietnam people try to Im invent or develop by, them, by themselves. So what are the difficulties for the Vietnamese enterprises, even the one in the IT circle, to update and invest in the technology innovations? Because there are so many uh, information in English, I think uh, the Vietnamese information is quite few. So uh, compared with Japan, in Japan there are so many uh, resources is written in Japanese or translated into Japanese. But in Japan, they still can learn a new technology in Japanese so that they can improve to the, the, their skill, to the basement requirement to achieve more. So I think that's the, the most biggest difficulty in Japan now. Right. So can you share some of the solutions for the Vietnamese enterprises to solve these kind of difficulties? I think uh, try to increase the uh, amount of the information written in Vietnam. And also, uh, if the, they can, they can translate the, the book from the English or other languages to Vietnamese uh, to distribute that kind of new technology in Vietnamese. I saw that the people are more passive to update new things or like try to new things. The key point to be a good developer is that the greedy uh, learn the new things without any requirement. So we surely need to get the information from others more greedily and more actively. Right. So can you share some of the experience lessons for the Vietnamese enterprises in investing and even updating the most cutting-edge technology innovations more actively? So I want uh, every country in Vietnam to, to give them a bit time to investigate the new things by themselves. So it can be helpful to uh, increase the level of the technology of them. Of course, they prioritize the uh, on-time delivery only sometimes and project management. The, all the comp technology companies need to have the two ways for the career plan. One is more like a project management the other one is more like a senior developer. They don't need to have the ability for the project management or people management. Thank you so much for sharing. <laughs> Thank you very much. That is also the end of our program, Sharing Vietnam for today. In 2015, Vietnam climbed up 19 places in the Global Innovation Index. And this is a good signal when the Vietnamese youngster and the technology experts are more interested in the technology innovation and we do hope that it will help them to enhance their capability to compete with other countries in Vietnam and even in other countries and advance the Vietnamese technology to a higher level. For comments and feedbacks, please send it to sharingvietnam at netvietv.net. Thank you so much for watching. We'll see you again tomorrow.